les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors, d'où vient cette expression Maillot Corneille, est-ce que vous avez une idée, Valérie Bédaï Eh bien, bien sûr, évidemment. Vous imaginez bien que j'ai une idée. C'est même pas une idée, c'est la chez, vérité. On n'est pas dans, en réunion avec les producteurs. <rire> oui. hein. Faites pas la manie, si on est sur Europe. Mais hein. non, mais c'est la première du CID. Première du CID de Corneille, bien évidemment. Et Cidre. C'est... C'est un bide monumental. Ça ne marche, ça ne fonctionne pas. La foule est énervée. La foule, vous le savez, à cette époque, évidemment, qu'est-ce qu'on fait On jette des pommes pourries, on jette des fruits pourris sur les acteurs. Et euh, les nobles, eux, ne se prêtent pas à ce petit jeu de massacre. Mais en revanche, pour montrer qu'ils n'apprécient pas la pièce, ils baillent ostensiblement. Ah, Et donc, ah. le lendemain, qu'est-ce qu'on disait partout tu étais, Est-ce que tu as été au Corneille euh, Eh bien, au Corneille, hier, j'ai baillé est-ce au Corneille. Que, est-ce que, tu, tu sais quand même que le public est dans le noir. <rire> donc, s'il si baille ostensiblement on les voit pas non parce ouais. que pas du tout à l'époque on jouait euh, plein feu ah, plein feu d'accord, d'accord. Eh oui. d'accord vous voulez pas les jouer plein feu vous <rire> mais, euh, avec votre voiture hein, dehors vous mettez les plein feu et puis vous revenez il euh, n'y a pas une prime à l'audace euh, ou non, chose y a, non y a, euh, pas, surtout pas en ce c'est moment c'est pas une prime à l'audace je dirais plutôt qu'avec Aquilino Morel c'est une prime à la godasse <rire> on vient d'apprendre qu'il a démissionné d'ailleurs mais oui. ça ça sera ah, à, oui. à, à Europe Midi dans Europe Midi oui oui apparemment oui la halle aux chaussures nous apprend qu'Aquilino Morel aurait démissionné on va le retrouver à l'Europe avec Harlem Désir ah là là, et vous voyez bien que Dominique Messnéard n'est pas là, il n'est pas ici pour cirer les pompes. Oh Alors, champagne. On... <rire> Donc non, ça se passe en fait à la fin du 19e siècle dans la, 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 la traditionnelle école républicaine et c'était un, un terme qu'utilisaient les instituteurs pour euh, dire aux, aux gamins paresseux qui, qui rêvassaient euh, en classe, qui regardaient un peu ailleurs, que t'es comme ça. Eh bah tiens, tu vas, tu vas dans la cour et tu vas bailler au Corneille parce qu'on était, dans un, dans, on était à la campagne quoi. Et donc autour de la, de la cour d'école, il y avait des arbres, des plantations et il y avait les oiseaux qui volaient autour, mmh. au-dessus de la cour et c'était des Corneilles. Ah, bah, les oiseaux, c'est, pas... c'est mieux, c'est mieux. Je je préfère cette explication. Je dis donc. Bah, je préfère, même si. Mais euh, moi, je pense que c'est elle qui est plus juste. Ah oui, alors, Pff, Dominique, dites-vous, qu'est-ce que vous en pensez Bayo Corneille. Jusqu'à maintenant, euh, bah, je pense qu'elle dit la vérité, à moins que Thierry. Thierry Et, la, et alors, la, la synthétique de tout. Oui, je pense que Valérie était sur la bonne voie. Ah. C'est en effet la famille Corneille. Mais ce n'est pas seulement Pierre Corneille, le tragédien, c'est aussi Thomas Corneille, le, le frère. Le frère tragédien. <rire> et à eux deux, ils ont écrit un nombre colossal de pièces, des vers par milliers. Par exemple, Pierre Corneille, vous avez euh, Horace, pleurait l'autre, pleurait l'irréparable affront que sa fuite honteuse imprime à notre front. Vous voyez, des vers, des vers, et à un moment, en effet, de lassitude, le public baillait au Corneille, au pluriel, ah, aux au deux frère frères Corneille. Corneille. Ah, frère Corneille. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah bah bon, lui, c'est pas mal, et moi, vous avez dit que c'était pas bien. Non, mais je... Ça n'a rien à... bon, allez. je pense qu'elles sont pas loin, éloignées, quand même. Il est en train de débrancher le micro de Valérie Benaïm. Est-ce qu'on peut débrancher Cyril. Valérie Benaïm directement, <rire> franchement Allez-y, Non, non, ça, ça vient de la fin du 19e, et en fait, c'était la haute bourgeoisie du 19e, qui pouvait être considérée un peu comme la jet set de l'époque, qui avait une, une station de prédilection pour se reposer. Parce que le soin de Saint-Tropez n'existait pas encore, en tout cas n'était pas aussi populaire. Et donc, il était de, on disait qu'on allait se reposer dans cette station et, et on se réveillait là-bas. Donc, on, on baillait, on, on se reposait. Et à l'époque, cette station qui était très, très prisée, c'était Corbeil, Corbeil et Sonne. Et euh, donc, on, on allait bailler à Corbeil. Et après, les, les gens se sont... Euh, enfin, c'est une erreur de langage. Hein. Ils ont cru que c'était Corneille, mais ça n'avait rien à voir. Bien sûr. Alors, bon, je vais vous dire, il n'y en a aucun qui se rapproche. Oh non. Cette expression vient du 16e siècle et n'a rien à voir avec les oiseaux. À l'époque, on employait le mot corneille pour désigner un objet sans importance. Par exemple, on trouvait dans une vieille grange un tas de corneilles et de vieilleries et le verbe bailler orthographié B-A-Y-E-R signifiait avoir la bouche ouverte. Par exemple, les arracheurs de dents vous demandaient de bailler pour vous opérer. Résultat, quand une personne baillait devant une corneille, elle restait donc en admiration béante devant un objet inutile et sans intérêt. Voilà donc bailler aux corneilles. Voilà, bah, on ne pas de trouver. Hein. Europe 1, les pieds dans le plat, tous les jours, 10h30, midi 30, Cyril Hanouna.